Hi guys! Joshua Sarmiento here at meron po akong ipapakita sa inyo. Ito po ang aking mga plaka or vinyl records na ito yung last ko pong nabili ito noong December 20 last year, 2018 sa Cubao Expo. Ang pangalan po ng uh, tindahan doon mismo sa Cubao Expo ay yung tinatawag po natin na Vinyl Dump Trip Store. So bukod po sa Vinyl Dump Trip Store, Meron, na din, meron naman din pong mga ibang bilian ng mga plaka or vinyl records sa Cubao Expo. Typically, yung mga ano na yun, mga antique store, mga thrift shop, ganun, mga churba-churba and so on. Yan. So, kumisan, yun din sa mga iba kong mga nadadaan ng mga bilihan doon ng mga plaka or mga thrift shop doon po sa Cubao X, sa Cubao Quezon City, syempre, ay doon na rin ako napapabili mostly ng mga plaka or mga vinyls. Ika nga. Na kung saan, wala lang. Gusto ko lang. Collection ko lang para nang sa gayon, maitugtog ko rin ito. No? Gusto ko lang magpatugtog dahil ako po ay music lover. Certified music lover ako. Alam niyo naman, may mga bunch din ako ng mga ganito. Kasi tapes. At uh, syempre, digital MP3 dito sa iPad or iPhone or MP3 player or sa computer. Yan. Pag ganito ko pa. Pinapakita ko lang mga collection na mga plaka. So, nagpost ako noong last video. Pero, perspective video lang yon So, ngayon, this time, lalagyan ko ng narration. This time, yung Tagalog. Minsan, may English. Ganun. So, ito ang mga plaka na ito rin recently na nabili ko sa Expo. Ito yung 10 inch na long playing recorder LP plaka. Twilight Dreams Dino Oliveri. So, ito under the RCA Victor label. So, ito yung plaka niya. Sorry for one hand lang. So, gamit ako ng para, para malabas ko yung plaka. O, ito siya yung mismo itsura ng bala or plaka <laughs> side 1 or side A ito, side 2 or side B long play, 33 and a third ang plaka nito ay dapat pineplay po siya sa ano 33 and 1 third RPM which is standard po na playback speed yung pag ikot ng mismong plaka sa turntable. So, dapat nakaset po mismo ang turntable ninyo sa 33 and a third RPM. Hindi po sa 78. Dahil ang typically, typically yung mga 10 inch records nag-i-spin din po siya sa 78 RPM which is mabilis na ikot. Ito, mabagal to. Tapos, LP plaka po, ika nga, alone playing so, 33 na third po siya so, huwag nyo po siya isiset sa 45 huwag nyo po siya isiset sa 78 RPM sa 33 and a third or 33 RPM nyo lang po siya isiset para ma-play nyo po ng tama, itong mga 10 inch LP, itong mga RCA Victor na to, meron din akong Columbia meron din ako kay Les Paul may Ford, Capitol 10 inch din at meron pa kay George Wetley Columbia rin so Columbia naman po ang nagproduce nitong long playing so ito pa yung unang size na kanyang naiproduce since 1948 ang 10 inch ngayon kalaunan nilabas na rin ang Columbia mismo ang 12 inch LP so meron din akong 12 inch LP na Initially, released siya in 48. Ito po siya. Quiet Music. Under the Columbia Records LP. So, ito po siya. Ito 12 inch. So, standard size. Predominantly ng plaka or long playing. 12 inch. Na ito yung mismong sinasabi ko kalaunan na 
na-introduce din ng Columbia nung 1948 nang na-release yung format na yun. Kasabay nitong napakaliit pero may kalakihan. 10-inch LP record. Then, this is the 12-inch one. The same din po, 33 na 12 RPM. So, makikita nyo rin sa label yung mismong RPM indication na kung saan dapat yung turntable nyo doon nakaset sa speed sa 33 na 12 RPM which is the ika nga, standard size ng ah, standard speed ng plaka meron po akong recently na nabili ito yung bago ko Camden Alan Jones sings the great show tunes ito rin yung nabili ko sa expo So, this is the 12-inch one. So, like I said, play it at 33 na third RPM instead of 45 or 78. So, nasa 33. Kasi, pag naset nyo kasi sa 45 or 78, tapos 33 lang siya, papangit ang playback. Magiging sagwa. Hindi na tama. Yeah, para, makaiwas kay sa ganyang katastrofi sa pagplay ng plaka ninyo although ang plaka naman natin patuloy na pinepreserve for the future generation ay pineplay din sa tamang speed at tamang concept ka nga so that's it ito yung mga long playing collection ko meron din po mga 45s which is the okay wait lang yan 7 inches ang laki. Ito siya. This is the 45 RPM. So, ito ang sa 45 nyo na isa set yung turntable ninyo. At, meron pong tinatawag na 45 RPM adapter na kinakailang ilagay dun sa center spindle ng turntable ninyo, yung platter. Naka-included na yun, yung turntable ninyo, yung adapter na yun. Tsaka nyo ilalagay itong mismong vinyl, 45, sa turntable. Then, nakaset sa, may dito niya rito, 45 RPM. Sa 45 na yung ikot nito. At ito yung single. Isang kanta lang kasing taglay din nyo. Isang groove lang. So, ang groove na to, ito yung kanta niya. Kung saan yung needle or karayom sa tone arm ng turntable ninyo. Tutunog na. Ito yung 45. So, meron ako dito. Meron din akong Lantic. Meron din akong Along Lasting Love. Hansa. Deca and so on and so forth. So, yan lang mga, mga 45 RPM. Wala pa ako mga 78 RPM record. So, sa susunod naman siguro, try ko na rin makapagkolekta ng mga 78 RPM records. So, this time, mga 33 and 45 RPMs pa lang ako meron. The two general speed. Kasi yung 78 nowadays, lalo na sa turntable, bihira na magkaroon. Pero, yung ika nga, yung Audio Technica 80LP120, may 78 RPM na yan. Kaya sa, kung meron kang 78, yan, you're good to go na itutugtog nyo na ang mga most valuable 70 RPM vinyls ninyo sa turntable na yun, sa 80LP120. So, mga ganito, pwede nyo rin i-play ka, ka nga sa LP120. Since na may USB function nyo, so pwede nyo pang i-digitize yung plaka ninyo. Kailangan nyo lang ng computer, tas yung Audacity recording software. Kukonektan nyo lang yung 80LP120 ninyo sa laptop or computer ninyo via USB functionality or yung traditional audio yung RCA 3.5 sasak nyo lang sa sound card naman ng computer ninyo din it needs audacity so yun lamang po this is Joshua Sarmiento palaging nagsasabing ang musika dapat minamahal dahil ako po ay music lover love ko ang magpatugtog ng mga musika o kahit na anong tugtugin na gusto ko music lover po ako ha Si Joshua Sarmiento po ito. Pogging Josh version 2.0. I'm a vinyl collector. Redefined. So, signing off. This is Joshua Sarmiento. Bye-bye. Give a thumbs up.